Ahí vamos a realizar este bonito patito que lo pueden usar de llaveros, de recuerdo, simplemente para un regalito, lo que ustedes quieran. Acompáñenme a ver el video para que aprendan a realizarlo. Hola, buenas tardes. Ya hacía bastante tiempo que no subía un video, creo que ya como un año más o menos. Este, hoy les voy a enseñar a hacer un patito. Y para hacerlo voy a ocupar estambre meta en color amarillo, estambre meta en color naranja, ojos de seguridad, pueden ser botones también, un gancho del 2.5 y relleno sintético, es un, ah, bueno, la aguja para coser. Ya saben que los materiales son opcionales, si lo usan con un estambre del doble de grueso, pues les va a quedar del doble de tamaño o lo pueden hacer también con hilaza si lo prefieren. Vamos a comenzar por la cabeza realizando un anillo mágico de 6 puntos. ¿Sí? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera y ajustamos. Vamos a cerrar nuestro aro en el primer punto con el que empezamos, ¿ven? De esta manera. Y ahí vamos a empezar a hacer aumentos, vamos a hacer seis aumentos. Vamos a hacer uno, así, dos, y hasta terminar haciendo seis. Al terminar estos seis voy a colocar un marcador de puntos. Yo la verdad es que ya compré y tengo, pero no me gusta. Me gusta más marcar con un hilo. Entonces vamos a hacer en la siguiente vuelta un punto bajo y un aumento. Y este mismo procedimiento lo vamos a repetir seis veces en total. Sí, así. Esta sería la primera vez. Volvemos a hacer un punto bajo y otro aumento. Y sería ya la segunda vez. Y de esta manera hacemos seis veces en total. Para comenzar la cuarta vuelta vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento. Seis veces hasta tener un total de 24 puntos. Sí, vamos, dos puntos bajos y un aumento. Así seis veces hasta tener un total de 24 puntos aquí está para la siguiente vuelta vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento e igual seis repeticiones hasta tener 30 puntos empezamos nuestra vuelta así igual que las anteriores tres puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta para la sexta vuelta vamos a hacer lo mismo, o sea, cuatro, ahora van a ser cuatro puntos bajos y un aumento. Hasta tener un total de 36 puntos. 2, 3, 4 y el aumento. Así hasta tener los 36. Para la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento, 6 veces hasta tener un total de 42 puntos. Esta va a ser nuestra última vuelta con aumentos en la cabeza. ¿Sí? 3, 4, 5 y hacemos el aumento. Y así hasta terminar. A continuación vamos a realizar... Vueltas sin ningún aumento. Vamos a hacer solamente puntos bajos. En las siguientes vueltas. En total han sido 6 vueltas sin ningún aumento. Es decir, de la vuelta 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hacer 42 puntos sin ningún aumento. Y aquí vamos a empezar a disminuir. Vamos a en retroceso. Es decir, vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución es, hacemos 1 2 
3, 4, 5 y hacemos una disminución invisible. Metemos nuestro gancho por el primer arito. A ver, déjame lo enfoco un poquito. Ahí está. Por el primero. Y luego por el segundo. Ahora sí jalo mi estambre. Lo paso al frente. Y aquí cerramos. Así vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para quedarnos con 36 puntos. A continuación hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces también para hacer un total de 30 puntos y luego en la vuelta 16 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución igual 6 veces hasta tener 24 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Te regreso. Bueno, olvidé decirles aquí antes de que comience la vuelta 16. Vamos a poner los ojitos de seguridad. Los ojos de seguridad van a ir entre la vuelta... Son 2, 4, 6, 8, 10. Entre la vuelta 10 y 11. Ahí van a insertar el ojito de seguridad. Y lo vamos a poner bien separado porque aquí en medio va a ir el piquito. Entonces, lo voy a poner aquí. Se batalla un poquito porque el tejido está muy cerrado. Ahí está. ¿Sí? Lo puse con... Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos visibles. O sea, visibles tienen que... O sea, tienen que verse. Aquí abajo hay otro punto, ¿verdad? Tienen que ser los puntos visibles. Y ahí van y nuestros ojitos. Ya los aseguran con su candadito o con silicón, con lo que ustedes le pongan. Y ahora sí, dejen la vuelta 16. Porque si no, se va a cerrar y se les va a hacer un poco más complicado. Ahora en la vuelta, vamos en la 17... Vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución, igual seis puntos. Aquí ya rellené, rellené lo suficiente y quedaron nuestros ojitos ya colocados. Si miran que queda, o sea, no, cuando hacemos los aumentos y eso, nos va a quedar como piquitos. En el momento de hacer las disminuciones, entonces yo puse los ojos como que dejando el piquito más o menos en medio, como tipo si fuera una naricita, no sé si se percibe. Aquí vamos a colocar el piquito. Entonces aquí hacemos dos puntos bajos y una disminución de seis veces también. Teniendo cuidado de no llevarnos el relleno ya que luego queda como que salido y se ve medio un poco estético, un poquito feo. Así, vamos a terminar esta vuelta. Aquí ahora vamos a hacer la última vuelta de ahí. La última vuelta de la cabecita. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. un punto bajo y una disminución igual seis veces y esta va a ser la última vuelta pero no corten porque el cuerpo va pegado ok aquí ya vamos a empezar la parte del cuerpo entonces aquí nos quedamos con 12 puntos después de hacer la última vuelta y ahora vamos a hacer 12 aumentos para tener un total de 24 puntos vamos a hacer nuestro primer aumento Perdón. Ahí está. Nuestro primer aumento. Y así nada vamos a ir haciendo uno en cada punto. Hasta terminar con 24 puntos. ¿Sí? En la siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento. 8 veces para terminar con un total de 32 puntos. Después de... Es la vuelta 20 esta. 1. 2. Y un aumento. Esto mismo lo repetimos 8 veces. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir 8 veces. Como en la vuelta anterior, vamos a ir haciendo así nuestros puntos y el aumento ocho veces de esta manera. Okay, a partir de aquí, 
de esta vuelta vamos a hacer por las vueltas sin aumentos ¿Sí? vamos a empezar a tejer para hacer lo que es el cuerpo de nuestro patito en total fue de la vuelta 22 a la 27 22, 23, 24, 25, 26 y 27 son 6 vueltas las que hicimos y ahora vamos a disminuir ya para cerrar el cuerpo vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir ocho veces para quedarnos con un total de 32 puntos así igual vamos a hacer la, la disminución invisible que hacemos en todos los amigurumis se la repito aquí se enlaza solamente por la parte de enfrente a ver que se desenfoca esto ahí está, se enlaza solamente por la parte de enfrente por la parte de enfrente del otro jalamos pasamos y ahora sí lazamos así vamos a repetirlo ocho veces en la siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución igual lo vamos a hacer ocho veces para quedarnos con un total de 24 puntos así para la siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir esta vez seis veces Entonces, uno dos y la disminución y lo vamos a repetir seis veces ahora hacemos un punto bajo y una disminución igual lo vamos a repetir seis veces punto bajo me hizo un nudito ahí ahora sí, un punto bajo y una disminución igual seis veces aquí ya para cerrar vamos a hacer nada más seis disminuciones para cerrar ya el cuerpo y vamos a continuar ahorita con las alitas y el pico los pies así ven de este modo vamos cerrando el hueco ya si queda algún huequito o algo lo pueden cerrar con la aguja ok, ahora vamos a comenzar a hacer los piecitos vamos a usar nuestro estambre en color naranja déjenme el enfoco ahí está vamos a hacer un aro deslizado igual con 6 puntos Uno. yo cuento el prim desde el primero o sea, hago aquí 2 3 4 5 y 6 porque hay quien monta 7 y no cuenta el primero eso ya es a gusto de cada quien a mí me gusta hacerlo de esta manera entonces okay, mi perrito en la siguiente vuelta hacemos 6 aumentos ese sería 1 2 3 bueno, hacemos 6 en total para la siguiente vuelta igual vamos a hacer se brotaron todos los perros de mi cuadra <risa> hacemos un punto bajo y un aumento y también lo vamos a repetir 6 veces para tener un total de 18 puntos en la siguiente vuelta vamos a hacer solamente por la <risa> cadena de atrás tomando solamente la cadena de atrás ignoren mi apoyo así vamos a hacer 18 puntos ¿Ven? así para que nos quede marcado aquí la división ven tomando únicamente la cadena de atrás hacemos los 18 quedando así en la siguiente vuelta vamos a hacer 18 puntos normales o sea, ya tomando toda la cadena, vamos a hacer los 18. ¿Ven? 
así, hasta terminar. En la siguiente vuelta hacemos un punto bajo y una disminución y lo repetimos seis veces para quedarnos con 12 puntos. Así, ¿ven? Un punto bajo, una disminución. Esto nos va a quedar así, como aplastadito. No va a llevar relleno ni nada porque es el efecto que queremos, el efecto de los aplastado que tienen las patitas de los patos. Entonces, ahora vamos a hacer la vuelta 7 y 8 sin ninguna disminución ni aumento, ¿sí? Simplemente vamos a trabajar 12 puntos bajos de esta manera. Y ya solamente queda cerrar haciendo 6 disminuciones. Sí, hacemos 6 disminuciones. Recuerden que al cortar hay que dejar el hilo larguito para con ese mismo hilo unir las prendas. ¿Eh? Así. Para hacer las alas vamos a hacer lo mismo. Empezamos con 6 puntos. 6 puntos en un aro deslizable. 2... 3, 4, 5, 6. Cerramos, hacemos 6 aumentos. Básicamente todas las piezas empiezan pues de la misma manera. ¿Verdad? Hacemos un aumento y así hasta tener 6. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento seis veces también para quedarnos con 18 puntos. Así. Listo. Ahora en la seguida hacemos un punto bajo y una disminución seis veces. Y la última vuelta van a ser seis disminuciones. Ok, vamos a hacer las últimas dos vueltas y ya venimos para seguir con el pico y armar el patito. Ok, para el pico vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. A ver, vamos a medirlo. Creo que quizás podemos hacer siete. Siete cadenas. Okay. Y ahora vamos a regresarnos sobre nuestras siete cadenas haciendo un punto en la tercera cadena desde el gancho, ven, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en el último vamos a hacer a ver, aquí en el último vamos a hacer 1, 2, 3, 4. De ese modo ya giramos nuestro tejido y ahora vamos a tejer de este lado, en cada punto de la vuelta anterior. Igual hacemos 1. dos, tres y cuatro, cuatro, ven, y en el primero aquí vamos a hacer dos, aquí, uno y dos, de esta manera nos va a quedar y ahora empezamos a tejer sobre este punto, ven, solamente vamos a hacer puntos bajos, solo puntos bajos, hasta darle el tamaño que ustedes quieran, miren, van a ir haciéndolo así, esto solamente, solo va a ir tomando forma así, ok, vamos a hacer
Al final hice 5 vueltas para darle altura al pico. Ahora solamente nos queda unir todas las piezas. El pico va a ir aquí. ¿Ven? O sea, en la misma vuelta en la que están los ojos, justo en medio, ahí vamos a coser el piquito. Aquí ya fijé el piquito, falta esconder ese hilo. Vamos ahora a poner las alitas. Las alitas van a ir aquí, a un costado, ¿Ven? justo ahí. Miren a esta altura, detrás de los ojos, ¿ven? Miren, yo aquí nada más la uní con dos puntos, o sea, nada más metí y saqué dos veces. A veces no les grabo muy bien como yo uno las piezas porque considero que no sé coser. Si tienen a lo mejor alguna técnica mejor. Siempre escondo el hilo que voy a cortar en la parte de abajo. Ahí hago mi nudo. Me agarro de, por así que de donde sea, de aquí por ejemplo. Y aquí hago mi nudito. Y ya nada más queda cortar y luego con la misma gancho esconder ahorita el hilo. Y queda la patita, la perdón, la alita, ¿ven? Y del mismo modo pegamos la otra. Y ya uní las alitas, ahora vamos a unir los piecitos. Yo los voy a poner en esta parte. O sea, debajo del ala, aquí. Siento que si los pongo aquí va a quedar como que medio... Pues no, no muy bien. Tienen que ir como que así. ¿Ven? para que queden hacia el frente de esta manera si lo cosen de esta manera o sea, solamente haciendo unas puntadas como con las alas entonces va a tener movilidad ¿ven? ya sea que lo sienten o que el patito esté parado ya creo que es opción de ustedes si lo quieren coser más para que quede fijo a mí me gustó como que con movilidad siento que se ve lindo Así lo voy a dejar. Y le puse, bueno, ya lo terminé de armar. Y que me quedó un poquito chueco. Pero bueno, ahí está. está tiene su técnica para unir las piezas mejor. Ok. Y le puse estos, estas mechitas. Las voy a abrir con el mismo gancho. Esto es opcional, ¿verdad? Si ustedes quieren ponérselas, si no, pues no pasa nada. Ya ustedes modifican a su gusto. Miren. De esta manera, si yo lo hago, se abre un poco el estambre. Si tuvieran un cepillo, pues mejor, porque yo no, yo no tengo cepillo, pero queda muy bien cepillado. Déjame ver si lo puedo espiar con otra cosa. Bueno, ya solamente le pasé la uña y se lo peina así como copetito. ¿Ven? Y ya, este sería nuestro patito terminado. Espero que les haya gustado, se suscriban. Eh, me pueden buscar en Facebook como Tejidos Yayas Crochet o me pueden buscar en Instagram como Yayas S, o sea, doble S, Yayas S, guión bajo crochet y me pueden compartir si lo realizan. Aquí tenemos el resultado final del patito, ya con todas sus piezas juntas. De verdad es que se ve bien tierno, está chiquito y mide 10 centímetros. Y pues ya les dije, si cambian el grosor, pues les va a quedar de otro tamaño. Igual si quieren le pueden agregar colita, yo pues lo voy a dejar así.